മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് ജസ്പ്രീതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ കണ്ടനേഷൻ ആയിട്ട് അതായത് അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഡബിൾ കണ്ടനേഷൻ അവൈൽ ചെയ്തിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഒരു കുട്ടിക്ക് പത്ത് ശതമാനം വീതം രണ്ട് സെമസ്റ്ററിൽ കണ്ടനേഷൻ അവൈൽ ചെയ്തിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഈ ആറ് സെമസ്റ്ററിലൂടെ ആ കുട്ടിക്ക് പരമാവധി കണ്ടനേഷൻ അവൈൽ ചെയ്തിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കണ്ടനേഷൻ അവൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഈ ജസ്പ്രീത് സിംഗ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഉണ്ടായ സംഭവം എന്നുള്ളത് ഈ വിദ്യാർത്ഥി ആറ് സെമസ്റ്ററിൽ നാലാം സെമസ്റ്ററിൽ അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം അറ്റൻഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡബിൾ കണ്ടനേഷൻ ഈ കുട്ടി അവൈൽ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നാലാം സെമസ്റ്ററോട് കൂടെ ആ കുട്ടിക്ക് കണ്ടനേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ സിക്സ് സെമിൽ എത്തിയ സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് നാൽപ്പത്തേഴ് ശതമാനം അറ്റൻഡൻസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് പുറമെ ആ കുട്ടി പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ അറ്റൻഡൻസ് കൂടി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അറുപത്തേഴ് ശതമാനം അറ്റൻഡൻസ് ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അറ്റൻഡൻസ് ആ കുട്ടിക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അനുമതി നൽകിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണ ചെയ്തു വരുന്നത് ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്ന ഡേറ്റിൽ ഇവിടെ നിന്നും അറ്റൻഡൻസ് കൺസോൾട്ടേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സെമസ്റ്ററിലും ഈ ആറാം സെമസ്റ്ററിലെ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഏഴാം തീയതി കൃത്യമായിട്ട് പതിനൊന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ അറ്റൻഡൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ പത്രക്കുറിപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിയേഴ് കുട്ടികൾ കണ്ടനേഷൻ അടച്ചിട്ടാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾ പതിനൊന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൂടെ സെമ്മൌട്ടായിരിക്കുകയാണ് നാല് അഞ്ച് കുട്ടികൾ അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചല നാല് കുട്ടികൾ കോളേജ് ഔട്ടായിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ സെമ്മൌട്ടായ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ജസ്പ്രീത് സിംഗ് ഈ കുട്ടി ഈ ഏഴാം തീയതി അറ്റൻഡൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഞാൻ പറയാം ഈ അറ്റൻഡൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഓരോ കുട്ടിക്കും അവ കയറുന്ന അറ്റൻഡൻസ് അവന് തന്നെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കോളേജ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ കുട്ടിക്കും യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ അവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് കൃത്യമായിട്ട് കയറി അവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് അഥവാ ആ കുട്ടിയെ കയറി അവർ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പരാതിയോ കാര്യങ്ങളോ കോളേജിന്റെ ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല പ്രിൻസിപ്പളിന് ഒരു പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല കോളേജിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രിവൻസ് സെല്ലുണ്ട് ഗ്രിവൻസ് സെല്ലിൽ ഒരു പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഒഫീഷ്യൽ ഇമെയിൽ അടിയിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ വരികയുണ്ടായി അതായത് ജസ്പ്രീത് സിംഗ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സ്പെഷ്യൽ കണ്ടനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അപ്പൊ ആ അതിന്റെ മുകളിൽ ഈ കുട്ടി എത്ര കണ്ടനേഷൻ അവൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ ആ കുട്ടി എത്ര ശതമാനം അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കത്താണ് വന്നത് ആ മെയിൽ അടിയിലേക്ക് അന്ന് തന്നെ അതിന്റെ മറുപടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സത്യമായിട്ട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പാർഷ്യാലിറ്റിയോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കരുതി കൂട്ടി അറ്റൻഡൻസ് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുകയോ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാതികളോ കോളേജിലേക്കോ കോളേജ് ഗ്രിവൻസിലേക്കോ ലഭിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുകയും ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലെ അവിടുത്തെ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്നലെ ഈ ഫ്യൂണറൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ മാവൂർ പ്
അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ സത്യമായിട്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് മലബാർ കിഷൻ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് നൂറ്റി പത്ത് കൊല്ലം പാരമ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഇവിടെ ഒരു കോളേജും ചെയ്യാത്ത സംഭവങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയം മൂന്ന് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്ന സമയത്ത് അന്ന് പല മാനേജ്മെന്റുകൾ കേസിന് പോയി അതെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പക്ഷെ കോടതി അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിദ്യ വന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളൊന്നും ഒരു കോടതിയിൽ പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ രണ്ട് കൈ നീട്ടി ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കുകയും മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞങ്ങളിവിടെ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദ്യമായിട്ട് കോളേജിലേക്ക് ഡിഗ്രി പ്രവേശനത്തിൽ വരുന്ന രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മലബാർ കൃഷ്ണൻ കോളേജിലാണ് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും ശരി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പാർഷ്യാലിറ്റിയോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മതമോ ജാതിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കണക്കാക്കാറില്ല അത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് മലബാർ കൃഷ്ണൻ കോളേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത ഒരു കാരണവശാലും പുറത്ത് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ പത്രസമ്മേളനത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ പോയാലും എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും മലബാറിലെ ഏറ്റവും ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്താണ് അക്ഷരവിദ്യ പകർത്തു കൊടുത്ത സ്ഥാപനമാണ് അതൊരിക്കലും അതിനൊരു മോശപ്പേരുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഈ സ്ഥാപനം പേരും പ്രശസ്തിയോട് കൂടെ നിലനിൽക്കേണ്ട കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്രക്കാരെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു ജസ്പ്രീതിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ അതിൽ വിശദീകരണം നൽകുകയായിരു